Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria e o abraço de São José para você, aonde você estiver. Eu venho hoje meditar com você um pouquinho da palavra de Deus. Estamos aí na quaresma. É um tempo onde a gente busca mais estar com Deus, ter intimidade com Ele. É um tempo em que nós somos chamados a voltar mais para Deus e neste tempo... A palavra de Deus, ela precisa ser a nossa espada. Nós estamos lutando nesse mundo com espíritos do mal. Nós sabemos que a nossa luta diariamente é constante, porque ao mesmo tempo que nós temos os anjos que estão do nosso lado, nós também sabemos que tem uma força contrária. Mas que Deus, Ele nos dá essa arma, essa espada, para que a gente esteja atento aos ensinamentos, ao direcionamento, para que a gente possa vencer essa luta. E eu quero meditar com você hoje, o livro lá de Efésios, né? Lá na Bíblia, pega a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6. Medita comigo para você ver o que Deus tem para nós. Ele nos dá uma arma, a armadura do cristão. Lá no versículo 10, lá na palavra, diz assim, São Paulo escrevendo aos Efésios. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. São Paulo já nos diz... Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às armadilhas, às ciladas do demônio. Não são as nossas armaduras. Às vezes a gente quer se proteger do nosso jeito, mas São Paulo já nos diz, revesti-vos da armadura de Deus. E ele continua nos dizendo assim, pois não é contra homens de carne e sangue, que temos de lutar, mas contra os espíritos, contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E é por isso que nós temos que lutar com a armadura de Deus. Se fosse contra homens de carne, nós saberíamos o que fazer. Íamos nos armar de algum objeto, alguma coisa. Mas o que Deus nos pede é que nós lutemos com a armadura dEle para vencer os espíritos do mal espalhados nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Haverá dias maus? Sempre. Mas, olha o que Deus nos diz. Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade. A verdade sempre. O corpo vestido com a couraça da justiça. Justiça sempre, injustiça nunca. Os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Aonde você tem ido, você tem levado a paz? Deus nos chama a sermos portadores da paz. A levar a paz aonde Ele nos coloca. Principalmente dentro de casa. Com aqueles que Deus coloca na nossa vida, no dia a dia. Todas as pessoas precisam sentir a paz que vem de Deus. Emanando dentro de nós. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você percebeu a fé? Quando nós acreditamos, 
quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, todas as flechas do mal são incapazes de nos atingir, porque a fé ela move montanhas e quando nós acreditamos e confiamos, Deus ele age e o mal não chega. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Deus nos dá tudo, Ele nos explica tudo, a verdade, a justiça, a fé, o Evangelho, a paz. E continua dizendo ainda, intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Olhamos para o nosso mundo, meu irmão, minha irmã, quanta tragédia, quanta coisa está acontecendo. Nós estamos vendo quanta gente no mundo inteiro morrendo por causa de um vírus. Quantos irmãos e irmãs morrendo aí por causa de, de chuva. A gente está vendo tanta coisa ruim. Cristãos perseguidos. Tantos vícios. Tanta gente longe de Deus. E a palavra diz, intensificai as vossas orações. As vossas súplicas. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entrar em oração sempre. A oração é uma arma poderosa. A palavra de Deus é uma arma. A fé nos ajuda e nós precisamos estar enraizados em Deus, nos ensinamentos de Deus, para a gente vencer o ataque do mal. Talvez você pense assim, nossa, mas eu estou lutando, aquela pessoa fez algum, algo de ruim para mim. Né? Eu estou lutando contra aquela pessoa, aquela pessoa é minha inimiga, meu inimigo, mas eu quero dizer para você, aquela pessoa pode estar sendo usada pelo mal para te atingir. Você tem que rezar por aquela pessoa, naquela intenção, para aquele espírito ruim, aquela, aquele sentimento ruim que não é de Deus saia e que aquela pessoa seja abençoada. Você precisa rezar por aqueles que te perseguem, por aqueles que te fazem mal, por aqueles que muitas vezes nem ainda conheceram o amor de Deus como você já conheceu. Então vamos viver a palavra de Deus nesse tempo de quaresma? Eu convido você mesmo a, a sabe, se debruçar sobre a palavra de Deus. Ela é a nossa força. Às vezes nós buscamos em tantas coisas, em tantos lugares, mas aqui está uma fonte tão rica que a palavra de Deus é a espada de Deus. Então temos tudo, meu irmão, minha irmã. Viva sempre na verdade. Aonde Deus te enviar, leva sempre a paz. Traga as pessoas para a tua paz. Não entre na tempestade das pessoas, mas traga as pessoas para a tua paz. E assim você vai deixar o Evangelho na vida das pessoas pelo teu jeito de viver. Tá bom? Então vamos com fé viver neste tempo de quaresma buscando mais a palavra de Deus? É o que eu desejo para você. Porque nós temos uma meta, eu sempre digo, a nossa meta é o céu. Mas para chegar lá nós precisamos aqui na Terra já começar degrauzinho ou degrauzinho, jogando os tijolinhos para o alto, fazendo aqui na terra, deixando no coração daqueles que Deus nos, nos confia, uma sementinha do céu, né? Vamos juntos? Eu oro aqui por você, você ora por mim, nós rezamos por todo mundo e Deus vai nos abençoando. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Tchau, tchau.